please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Doctor, can we take a minute? Doctor, dyslexia. Ola kuttil ka palapur engine ana din deyoru treatment engine. Ana adavu adu treat cheyidi lengil adu matchi kudel guri thele maya manasiga alengil budhi valarcha koravile ko pogu mo. Yeh dyslexia. Dyslexia ana varan yaar thamla parne. Hamle prata condition parey bolle la. Hamle par disability ko rochala hamla aloi kine. Abilities ne ko rochana aloi. Ora kuttil galde abilities. Pani ana erte parne bolle. Dyslexia ola palar ke left hemisphere land brain le. Erda doshita ana prashna ola. Vada doshita ana hamke visual special skills adu 3D designing, graphics, engine ola gairing ola ke. ഇവർ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടോളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ ഒരു കളിപ്പാട്ടം കൊടുത്താൽ അതിനെ റെഡിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോറിനെ കൊടുത്താൽ റെഡിയാക്കി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചെയ്യുക അവനുള്ള എല്ലാം നല്ലപോലെ ചെയ്യും പക്ഷെ അവന് പഠിത്തം മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവന് വേറെ സ്കിൽസ് കാണും ഹി വിൽ ബി ബെറ്റർ ഇൻ സം ഏരിയാസ് ദറ്റ് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ആ ഭാഗം നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവന് കൂടുതൽ ആ ഒരു കരിയറിലോട്ട് പോകുന്ന വിധത്തിൽ റെമഡിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ റീഡിങ്ങിന്റെ റൈറ്റിങ്ങിന്റെ സ്കിൽസ് ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഓരോരുത്തരുടെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നോർമലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല കാരണം നല്ല ഫുൾ ആയിട്ട് റെമഡിയേഷൻ ചെയ്ത ആളുകൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ പുസ്തകം വായിക്കാനോ എഴുതാനോ ഒക്കെ പറ്റണം എന്നില്ല അത് കുറവായിട്ട് കാണണം ഓരോരുത്തർ അവരുടെ സ്പീഡിലല്ലേ വായിക്കുന്നത് ചില പുസ്തകം വായിക്കാറില്ലല്ലോ പിന്നെ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ആ സാറെ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് എന്റെ മകൻ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നു അതിന് അവന് പഠിക്കാൻ തീരെ പിന്നോട്ടാണ് അതായത് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നുള്ള പിന്നോക്ക പഠിത്തത്തില് ഇതിലുള്ള ഐ ഡിയിലുള്ള ഇതിലാണ് അവൻ പഠിച്ചു പോണത് തന്നെ അപ്പൊ അവൻ ഒന്നും വായനശീലം ഒന്നിലും പ്രത്യേക താല്പര്യമില്ല ഈ കാര്യങ്ങളിലും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ആ ചില ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവനൊരു വയലന്റ് മനോഭാവം കാണിക്കും അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പീഡിയാട്രീഷ്യനെ ക്ലിനിക്കൽ ചെയ്ത് സൈക്കോളജിനെ കാണിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് പഠനത്തിന് പിന്നെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വേറെയും പല കാരണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാകാം അഡോൾസിന്റെ ഏജിലാണ് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അതുപോലെ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ പല അസുഖങ്ങളും വരാം ചിലപ്പോൾ ഈ പഠിത്തത്തിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ആകാം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാളെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെ രണ്ടാമതായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള കുട്ടിക്ക് പഠനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വികസ്ഥാഭിപ്രായം കിട്ടി നേടുന്നതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് ശരി ഡോക്ടർ ഈ ഡിസ്ലക്സി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും അത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വല്ല കംപ്ലൈൻ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് വല്ല കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കളിയാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾ തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് പരാതി പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക തരം സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ ഡിസ്ലക്സിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സാണ് കാരണം ടീച്ചേഴ്സിനാണ് ഇതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയാം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പിള്ളേർക്ക് പഠിത്തത്തിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുക സ്കൂളിൽ പോകാതിരിക്കാൻ കാരണം ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോർമലാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആക്റ്റീവ് ആണ് സ്കൂളിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ അവൻ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ പഠിത്തത്തിൽ മാത്രം പിന്നോക്കം നീക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ലക്സി ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹലോ 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 എന്റെ പേര് നളിനി പാലക്കാട് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ സാർ പറഞ്ഞോളൂ സാർ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് നളിനി ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്ന് വിളിക്കണേ എന്റെ മോന് എട്ട് വയസ്സുണ്ട് സാർ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം പുറകിലായിട്ട് അവനെ സ്കൂളിൽ വിട്ടത് തന്നെ അപ്പൊ അവന് പഠിത്തത്തിൽ പഠിക്കാൻ വല്ലാത്ത മടിയാണ് അപ്പൊ മലയാളം പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം മലയാളം വായി അക്ഷരങ്ങള് പലപ്പോഴും പല അക്ഷരങ്ങളും മാറിപ്പോകും പായും വായും തിരിച്ചറിയില്ല രായും ഒറ്റപ്പുള്
ാണ് അതുപോലെ മലയാളം പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തിരിച്ച് പറയാൻ പറ്റുക പക്ഷെ വായിച്ചെടുക്കാനും എഴുതാനും ബുദ്ധിമുട്ട് വരെ അതൊക്കെ ഡിസ്ലക്സിയുടെ അത് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ലക്സ് പറഞ്ഞു വന്ന കേട്ട് ഒരു ഡിസ്ലക്സിയുടെ ലക്ഷണം പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതൊരു അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്ന നല്ലതായിരിക്കും അത് നമ്മളൊരു പീഡിയാട്രിഷ്യനെ ക്ലിനിക്കൽ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിനെ കാണുക അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനുള്ള ഗൈഡൻസ് തരും നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തുള്ള ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് ശരി ഡോക്ടർ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഡിസ്ലക്സിയ ഉള്ള കുട്ടികളെ പലപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ ഈ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആയാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നായാലും സ്കൂളിൽ നിന്നായാലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ കുട്ടിക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം എന്നതിലപ്പുറം ആ കുട്ടിയെ കളിയാക്കുന്നു ബുദ്ധി വളർച്ചാ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞ് തഴയുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിലൊരു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണോ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് ഡോക്ടർ അതിലൊരു മാറ്റം വരണ്ടേ അല്ല ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാനൊരു പത്രവാർത്ത വായിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സ്ട്രാ ഹാഫ് അവർ കൊടുക്കും സ്ക്രൈബിനെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് അതൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എപ്പോഴും മാർക്സ് ഒരു കുട്ടി എത്ര കഴിവുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി മാർക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിലും മാർക്ക് എ പ്ലസ് എ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫോക്കസിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇഷ്യൂ വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഡിസ്ലക്സി ഉള്ള ആളുകൾ തന്നെ വളരെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ എ പ്ലസ് നേടിയവരായിരിക്കണം എന്നല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വിജയം നേടിയിട്ടുള്ളവരും അവരുടെ കഴിവുകൾ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയകൾ നമ്മൾ മാക്സിമം അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിസ്ലക്സിക്ക് നമ്മൾ ഇന്റൻസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റെമഡിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാനും എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെമഡിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് സർവ്വ ശിക്ഷാ അഭിയാന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ റെമഡിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻസ് റിസോഴ്സ് റൂം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതെൻ്റെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ അവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കുക സ്ക്രൈബിനെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുക അതുപോലെ വേറൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സ്കൂൾ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓപ്പൺ സ്കൂളിംഗ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കമ്പൾസറി അല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അങ്ങനെ അത് പഠിക്കേണ്ട പകരം വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനും അവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡോക്ടർ ഈ കാഴ്ചക്കുറവ് കേൾവിക്കുറവ് ഈ കാരണങ്ങൾ തുടങ്ങി പലപ്പോഴും പലർക്കും വായിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട് അതും ഡിസ്ലക്സിയുമായി ഒരു ബന്ധവും ഡിസ്ലക്സി ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിലും പഠന വൈകല്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ പോർ സ്കോളാസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് പഠന വൈകല്യത്തിന് പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം അത് ഈ ബുദ്ധി വളർച്ചയുമായി പക്ഷെ ബന്ധമില്ല അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ബോഡി രീതിയിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവനൊരു ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവൻ ആ ഒരു ആ സമയത്ത് ഇതും യൂഷ്വലി ഒരേ സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങളുണ്ടോ കണ്ണിന്റെ റിഫ്ര പവർ വ്യത്യാസമുണ്ടോ കേൾവിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിക്ക് ചെറിയ മൈൽഡ് മെന്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമല്ല ഐക്യ വളരെ ഒരു എൺപത്തഞ്ച് എഴുപത് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ആ റേഞ്ചിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഐക്യു പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മളിതിനകത്ത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്യു മിക്കവാറും നോർമൽ ആയിരിക്കും അവന് ആ ഒരു